Hello, hello. Hello. Hi. Hello. Hi, Karen. Welcome. Thank you. Uh, also, Salvador Alfonso, always uh, one of the, the first students to join, right? Sí, eh, Salvador is very punctual, always, always. Lleva un buen récord ahí de, con algunos chicos, así que qué bueno, mira. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Tell me. Bien, sí, Pero perseverantes. Yes, that's, that's lovely, that's lovely. You know, be perseverant. Okay, ¿cómo ha estado su, cómo ha estado su día? Cuéntenme, ¿cómo ha estado su, su jornada? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ese día? Very busy. Very busy. Oh. And this is Tuesday. Oh, tomorrow is Tuesday. And it's very busy. Okay, so working hard. Working hard. And vacations? When are your vacations, uh, Karen? When are your vacations? Repíteme la pregunta. Uh, when are your vacations? Um, August. Oh, August. Like the. Okay, August 1st. August 1st. Okay. August 1st. And what about you, Salvador? When are your vacations? No sé qué es eso. <laughs> <laughs> yeah. That's a reality. Es la, es la triste realidad. Pero anyway. So you can take some day off, right? Puede tomarse unos días libres. So, eh, póngase como en rebeldía. <laughs> yeah, that can happen. And you can rest. <laughs> and you can rest a little bit, you know, sometimes because working so hard, every time is good. But we need to rest. We really need to rest. Es importante, bueno, el trabajo es importante, pero a veces también hay que descansar, ¿no? O sea, Y eso me ha pasado a mí, que de repente hay, hay mucho trabajo, hay a lot of work. Y entonces llega un momento en el que, you know what, I, I need to take a, I need to take a stop just for a moment at least to, to rest because I need it. And sometimes happen. Y eso me pasa en mi trabajo, ya que pues, you know, we have to work harder. And also we have opportunities with English. So we take advantage of good English a lot. So it's just like I take a time to rest, to, to disconnect from my job and, you know, take a time to rest, to do something funny, like watch a movie or go out or eat something different. So it's, it's important, right? So it's got like, cada uno nosotros tenemos ya what we like to do. Uh, what do you like to do in your, uh, your free time, Salvador? What do you do in your free time? No sé si también sabe qué es eso. <laughs> ¿Qué hace su tiempo libre? Tell me. Uh, sleep. Sleep. Okay, that is a good a good hobby, take a nap. Okay, what about you, Karen? What do you like to do in your free time? Clean my house. Okay, so some shorts, shorts at home. Eh, son como los quehaceres del hogar. Shorts. Okay, there are some other students joining with us today in the class. And we have Catherine Cuellar. Oh, we have Trinidad Gonzalez, Nancy, and also Eric Herrera that is joining us here today. So I think we're going to start because it happened. Good pretty. night. Hello, Eric. Welcome to the English class. It's a pleasure to have you here. And also we're about to start because we have to be punctual. And because the class of today, it's very interesting that today's class is awesome because we're going to study some other content and it's going to be good okay the today's class is going to be important because we're going to study different content as i told you in every class we're going to learn a lot En cada clase aprendemos algo diferente, algo nuevo, algo que nos hace, you know, be different, have fun. Espérense cuando lleguen al, al módulo 2, ya van a sentir otra diferencia, otra escala, ya vamos como que, 
vamos ya llevando ese ritmo, you know, this rhythm to work in the class is going to be fabulous. Bien, we're going to have a backup about the last class. So what we did, what we started, what topics you remember, what information is going to be valuable to you. So this is what we had to do, right? So I would like to ask you guys, okay, what do you remember about the class? ¿Qué se acuerdan de, from the yesterday's class? Tell me, I need to know. Necesito saber qué estudiamos. Necesito que ustedes me iluminen. So guys, please remember what we did in the last class. Okay. A ver, a ver. ¿Qué estudiamos ayer? ¿Quién se acuerda? Los que estuvieron aquí. Arrange yes. Work. Excuse me. Arrange work. Okay, okay. Okay, go ahead. Go ahead. Eh, vocabulario hola hola no sé si me escuchan yes we are listening to you okay. eh, the practice vocabulary teacher exactly so what we did so we can conclude that yesterday class we started eh, as a backup or a summary about the, the week so lo que hicimos ayer fue un refuerzo de todo lo que vimos y vimos algún material clave. Information, because it was more practice than everything. Fue más práctica que otra cosa, porque cada, el, el, ulti, el quinto, la, eh, quinto día de la semana, the content is like a backup, it's reinforced. We just practice also the vocabulary. That was very valuable. And, y aquí podemos ver what we did for this one, remember. Uh, we try to scramble and scramble the words to make a formal word and we use like production uh, the production department also the purchasing department human resources management also we use a uh, what else what others we remember we did so we we talk about different kind of department the productions and we just work with this one with the definitions and we also work writing six equations uh, with double equations. We had to write equation and answer the equation. Uh, we were working in, in small groups and we asked and answered the equations to each other. And that was good because we could use what we wrote and expose our equations to your partners. Entonces, eh, exponíamos, exponíamos eh, estas preguntas que nosotros mismos hicimos y se las compartimos a los compañeros y los compañeros ahí luchando para ver cómo las contestaban, right? Pero como muchos ya tienen una base importante en el inglés, entonces es importante que la hagan. Eh, mi consejo es que siempre hay que repasar, ¿verdad? Independientemente, eh, pues hay un tiempito que nos quede, repasamos y, y eso nos va a ayudar mucho. Also, we work in, in pairs and we had to eh, describe what we do or what do we do eh, in the morning, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? So you talk about this and also you browse possible answers about that part. Así que eso es prácticamente eh, lo que hicimos, es práctica. And also actually was, was something important. When you need to reinforce, eh, ya estamos casi en, a, en a, the last round of this course for this part. Ya estamos prácticamente en en la última semana de este mes, de este módulo 1, luego pasaremos al módulo 2. And for this one, we have to be perseverant. Tenemos que ser perse perseverantes eh, with the wish, the dream of study, practice. Eh, también estudie, repase, es importante que usted lo haga. Eh, la práctica es súper importante. Como ya les decía, eh, hay una diferencia y se los digo por experiencia. Eh, cuando usted estudia más, acorta el tiempo de aprendizaje. Pero mientras usted estudia menos tiempo, 
requiere más tiempo para aprender. Entonces, mientras usted estudia menos, el proceso de aprendizaje se hace más prolongado, más largo. Entonces, todo depende de cuánto avancemos. So, that is actually one of the things that we need to uh, focus on when we're learning a language. Yo que los idiomas, usted sabe que son muy demandantes. Languages are like that. Y si usted se disciplina, si usted practica, en unos meses usted ya está hablando inglés. Y van a decir, hey, ¿cómo es posible que en unos meses vas a aprender inglés? No, hombre, eso es imposible. Why not? You can do it. Con este ritmo que llevamos y llevamos este mes, yo les pregunto, ¿qué hemos aprendido? Muchos hemos aprendido muchas cosas. Y solo, y no llevamos ni el mes. Imagine. Y ahí imagínense en cuatro meses, cada, cada mes, cada módulo va avanzando. Entonces, y son dos horas porque este, este módulo yo sé que es muy sacrificante para muchos porque son dos horas diarias y son horas de descanso, pero en realidad eh, ustedes están recibiendo más clases que en otros lugares e incluso están superando ese. Yo se lo digo por el ritmo de, que ustedes llevan y se lo digo por experiencia. Eh, dos horas diarias, una semana es bastante importante la práctica y es muy importante. Entonces, eh, en un par de meses ustedes van a, van a tener un nivel de inglés diferente. Y se lo digo porque justamente ya, bueno, tuve otro grupo que ya, ya lo llevaba yo en el segundo módulo y como siempre cambian, eh, wow, los estudiantes habían, habían crecido del módulo 1 al módulo 2, wow, increíblemente. Y gracias al esfuerzo que ellos hacen. So that was something important. So just, I feel surprised. And I like the level of this group because this group is doing great. Eh, este grupo va muy bien. Hay muchos de ustedes que ya tienen una base y le están sacando provecho a esta base. Por eso es que muchos de ustedes ayudan a sus compañeros. Son como tutores. Y eso es bueno, porque les permite tomar el liderazgo para hacer un ejercicio. Teacher, I wrote this exercise. I wrote this statement. I want to make sure if that is correct. Y entonces ya se avientan a formar estructuras, oraciones, y lo tratan de hablar en inglés. Y eso es muy bueno, están sacando ventaja. What I love is that you practice. Lo que me interesa es que usted practique. No me interesa si hay errores. Eh, aquí no hay de que, ay, teacher, es que... No sé, es que me puedo equivocar, pero es que yo no participo. No, it doesn't exist, right? Come on, we're in a class. Estamos en una clase y estamos aprendiendo. Cuando usted practica y se equivoca, yo creo que nos sirve a todos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque podemos ver dónde está el error y así decir, hey, bueno, el compañero dijo esto, pero es que no es así. Es de esta manera. Entonces, nos ayuda y, y aprendemos todos. We can learn from this. So you got a free down to talk and participate in a class because this is important. Well, we're going to start today. We're going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. You say present. And we start. Mm, Adela Trinidad González. Ante, uh, no, sorry. Present. Yes. Present. She's there. Cool, cool. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Present, teacher. Thank you. Uh, Gilmar Cruz. Uh, Gilmar Cruz. No yet. Eh, Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. No está José Ángel. José Daniel Rivera. José Daniel Rivera. It's not yet too. Kat, eh, Karen Lisset. Present. Uh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. It's not. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez, eh, Salvador Alfonso Cortés. Present teacher. Thank you. Saúl Adolfo Beltrán. Saúl Adolfo. Victoria María Vázquez. Victoria María Vázquez. Present. Oh, she's there. Present. Okay, thank you. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Thank you. And Jancy Guadalupe Hernandez. Jancy Guadalupe Hernandez. She's not the second time. Mm -hmm. Oh, 
Okay. Okay, all right. Okay, we're going to continue with the content. Así que vamos a iniciar ya con nuestra clase. Eh, prepárense que esto se va a descontrolar. Okay, let's go. We're going to start the next topic that is going to be the 16. Miren, ya casi terminamos este módulo. Nos queda una semana. Incredible. Very fast. ¿Han sentido ustedes el, el, casi el mes? ¿Lo han sentido o casi no? Se ha pasado tan rápido. Everything no, has. para nada. Rápido, se pasó el tiempo. Miren, ya estamos ya por terminar este módulo. Así que, wow, that's impressive. Así que, that's good. Um, okay, we're going to take advantage. Okay, this, this one is video conference 16, how to use prepositions of place. We'll continue with prepositions. So, ya continuamos con las preposiciones. In this case, our prepositions of place. That's going to be the topic. For this, we're going to start with the first activity. Let's speak. What is the main objective to describe the location of me and other at workplace? Addresses and places. That's the name of this unit. Para empezar, tenemos esta unidad que se llama Addresses and Places, que son como direcciones y lugares. That's the name of this. Oh, somebody has chat. Eh, Jose Merino. Eh, Jose Merino, are you there? Uh, Jose Ángel. Hello. Está Jose Ángel aquí. Uh, no está. Ahí les escribiendo en el chat, teacher. Eh, necesito que diga presente. <risa> ahí está, ahí está. Sí, teacher, tengo problemas con, el, con lo que es el audio. Oh, my God, oh, my God. All right, all right, okay, that's okay. Thank you. I'm going to place you on the list. Present, teacher, present. Thank you, Jose, I appreciate it. Ok, vamos a ponerlo aquí en asistencia. Eh, ok. Jose, you are here for the tenant list. All right, thank you. Okay, let's continue, guys. As we were talking about the addresses and also locations, right? Addresses and places in English. That's the main talk, the first topic. Vamos ya con el primer reto. That is the first challenge. To describe the locations of me and others at workplace. I will be able to describe the location of me and others at workplace. Y tenemos el warm-up activity. What is this one? ¿Cómo le llamaríamos a esto que vemos aquí con colores y beautiful places? How do we call them in English? How we call it in English? We have a bank, we have a sport palace, we have a school, we have a church, a city hall, a book world, a narrow company. ¿Cómo lo llamaríamos en inglés? A map. Un mapa. Uh, downtown. Okay, could be could be a map. Yes, it is a map. Could be a map of a neighborhood or a map of a city. I think it would be a city because there are important places like the city hall. And also you can see some restaurants, the mall, a park. And also we have some uh, avenues and also streets. Cuando vemos esto, es que decimos, ah, no. This is a, well, this is an important place because we're talking about a, a city, we're talking about cities, so that's something important. Just one moment. So you can see here, um, actually this part, it says, let's just start ask some classmates where they work and the location of it. Also mention a- Hello, good evening teacher, excuse me. Um, uh, hello. Me conectar. Uh, hello, who's speaking? Ah, Saul, Saul, okay, okay, Saul, right now. Saul, Saul. Yes, yes, sir. One moment. I'm going to attend this. All right, cool, we got it. Okay, thanks for letting me know. Eh, eso es bueno, cuando ustedes se conecten, me dicen, teacher, aquí estoy, para que lo pongamos en asistencia, porque eh, acuérdense que los minutos van contando. Entonces, a la hora que se conecta, eh, aquí hay, hay lleva un tiempo en el cual usted ha estado conectado. So, it's, it's something important. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar, por ejemplo, eh, where do you work and the location of it. So that's what we had to do. We're going to describe where we work and its location. Let's see here. One moment. Mm -hmm. 
just one second. Vamos a tratar de escribir, vamos a tratar de escribir eh, la ubicación de donde trabajamos en inglés. Por ejemplo, acá tenemos, eh, it's in the first avenue, si, hay, si es una avenida, se llama avenue, o si es street, eh, el nombre de la calle, Barrios Street, Candelaria Street, Roosevelt Street, o First Avenue, Second Avenue, para decir eh, avenida. Eh, y si está a la par de algún lugar, it's next to the church, or next to a sport palace, next to Walmart. Eh, that's what we had to do. Para eso, quiero que escriban en este momento eh, el lugar, mencionen dónde trabajan y su ubicación en inglés. Van a tratar de escribir la dirección del lugar donde trabajan en inglés. That's going to be the challenge. Ahí usted puede poner Avenue o the name of the street. So we just, uh, we're going to work in this. How do you say in English, Colonia? Uh, the microphone. Uh, Colonia in English is neighborhood. Teacher. Hello. Say in English the los puntos cardinales, por ejemplo, eh, poniente, porque hay direcciones que a veces terminan así. Por lo menos en el caso donde yo estoy, eh, termina así, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una listita. We're, we're going to make a list. Eh, tenemos acá, well, the first one, it's going to be poniente es west. Uh, in English, poniente es west. Okay, just give me, just, just actually that one. ¿Qué más podríamos poner? Carretera. Es como road. Por ejemplo, vecindario, habíamos dicho que es neighborhood. Eh, eh, neighborhood, ¿qué sería vecindario? En este caso, la siguiente es carretera que en inglés es como highway. Tenemos highway. Okay. Okay, so you can see here. Teacher, una consulta. Yes. Este, um, centro comercial. Eh, en inglés se dice mall. Mall. Mall es un centro comercial. Okay. Thank you. You're welcome. One second. I need to charge Mike. Well, one second. Just I need to do something right now. Give me one second. Two seconds, please. I'm coming back. Because it's raining here in my neighborhood. Okay, all right, so any other names that you would like to know about the, the neighborhood, the name of the address, eh, para referirnos a, a lugar, you can actually uh, talk about it. Teacher, how do you say in English, edificio? Edificio in English is called building. Like this. Building. Sorry, teacher. Yes. No sé si ha pasado lista. Yes, I did. Uh, what is your name? Gilmar Mendes. Oh, Gilmar, just one second. Let me update the attendance list. All right. Thank you. You're welcome. That's okay. Yeah, that's okay. 
Teacher, igual yo ahorita me voy conectando. Uh, what's your name? Uh, my name is uh, Jose David. Uh, Jose, ah, ok, ok, one second. One moment. Okay. Okay, you're in. That's okay. Thank you, guys. Okay, uh, well, for, for the ones that we're right now connecting, para los que se van incorporando, we had to uh, write uh, the address of where do you work, of where you work. En este caso, usted va a escribir la dirección donde trabaja, el nombre donde trabaja, y cuál es la dirección de ese lugar donde está trabajando. Esa es la, la indicación, you know, so you have to write. Uh, entonces va a escribir dónde trabaja y cuál es la dirección de ese trabajo. That's, that's what you are doing right now. Okay, uh, if someone has finished, you have the freedom to participate and say, teacher, can I read my address? And that will be okay. Si alguien ya lo hizo y quiere compartir su address para ver si está bien o quiere compartirlo, you can say, teacher, I have my address on. Yo tengo una consulta, teacher. Eh, primero sería neighborhood, Las Palmas, o Las Palmas, neighborhood. Las Palmas, neighborhood. Thank you. Yes, great. Como por ejemplo, si usted ve el mapa, primero menciona en el mapa el nombre del lugar. Barrios Street, o Roosevelt Street, o First Avenue, o eh, imagine que, imagínese que Ever Can Drive tuviera su avenida, dijéramos, Ever Can Drive Avenue, right? So the name goes first, and then we actually go with the second part. Eh, Karen's Avenue, imagínese que con una, un nombre ya propio ahí. Entonces primero va el nombre, en este caso sería, you know, the, the, the Palmas neighborhood, there's going to be the Palms. En inglés, si lo quiero poner en inglés, es homes. Pero recuerden que los nombres propios, eh, esos usted los puede poner tal cuales son. Es decir, si usted se llama Juan, nombre propio, eh, no le van a decir, oh, John, sino que es Juan porque es un nombre propio. Igual, los nombres de las, de las calles no cambian. Por eso es que dice Barrios Street, porque el nombre es Barrios. Entonces, es nombre propio, no cambia. Uh, somebody raised Her, his or her hand. ¿Quién levantó la mano por ahí? Somebody raised. Oh, Trinidad. Hello, Trinidad. Yes. Eh, barrio, para decir barrio, es neighborhood. neighborhood. Eh, si lo quiere traducir, eh, puede ser, ajá, neighborhood significa vecindario. Eh, nosotros aquí en la cultura le dicen colonia. Si es un pasaje, puede ser block. Block. Pero en mi caso es barrio del centro, por ejemplo. Entonces mm. le pongo así como dice. Barrio, ajá, en este caso barrio. Así eh, como porque, barrio. Porque creo que es un nombre, no es que sea una, una colonia, ¿verdad? No, es el nombre, sí, como, como ah, pues, entonces, el barrio de aquí. Ajá, entonces póngale barrio. Because that's change. Barrio Street. Así, ajá, barrio ajá, Street. Barrio Street, that's good. O barrio de center. Mm. Barrio el centro, dice, right? Barrio the mm -hmm. center. Puede ponerle the center o el centro también, si es un nombre propio. Okay, thank you. You're welcome. Y vamos a mencionar municipio y departamento. Uh, that would be awesome because we know if the, is, this place is in San Salvador, is in the capital, is outside the capital. That would be okay if you say the, uh, the department. Yes. Teacher, otra consulta. Este, la libertad, ¿cómo se pronuncia? Uh, because it's a proper name, you say la libertad. So you, you could say the liberty, but you won't because it's a proper name. So you would say la libertad. Son sonate, eh, Santa Ana, Santa Tecla. So it doesn't change because it's a proper name of allocation. Nombres eh, propios de lugares no cambian. Ah, ok. Yes. Thank you. You're welcome. So you can say, eh, cuando usted tenga una pregunta, me va a decir en inglés, teacher. Aquí lo voy a poner en el chat. Para que, 
I have a question. One second. Teacher, I have a question. Ahí está, miren. Entonces, para que ya todo lo leemos full English y ya se vuelva natural. Es muy bueno. So, teacher, I have a question. And you ask the questions. All right. Okay, Carlos Eduardo, ready? Yes. Carlos Eduardo, ready? Yes? Yes. Okay, I can see faces. Cuando yo veo así a alguien que ya está bien relaxed. Ah, no, ya termino. Okay, so that's good. Okay, Carlos, share, share your address, please. Share your address. Okay, uh, I work in the 29. Uh, the, name, the, the, the name of the, com the company, what's the company's name? Uh, al final lo iba a decir. Okay, awesome. Estaba dando... uh -huh. Bueno, pero I work in the company Claro El Salvador. Eh, la, bueno, la dirección en sí es 29 West uh, Street in 11 Coming North, Building Claro El Salvador. Eh, no sé si, how do you say, teacher, eh, alrededor? Eh, you can say around. Ok, en around eh, the company, eh, para referirse a que hay en el entorno, es decir, lo que rodea el, el, las instalaciones. Eh, it, is, it is next to, it is, puede ponerle, uh -huh. It is next to, eh, está junto a, o in front of. Eh. Okay. ok, it is eh, next to a bank, eh, mall, the restaurant, eh, the supermarket, eh, the play store, eh, no sé cómo, how do you say, venta repuestos. It's like a spare, uh, selling a spare, or a spare store. A spare store? Yes. Okay. Eh, básicamente quizás las palabras de conexión, eh, ahí sí le agradezco por, por, por la indicación, pero básicamente eso es lo que está en, en, el, en el entorno del de edificio en el que yo trabajo actualmente. Okay. Y le voy a escribir Siguiente. la palabra. Okay. No, lo menciono. Ok, eh, aquí le voy a escribir eh, la palabra para que, para que sepa okay. cómo se dicen eh, spare parts stored. Spare parts stored. Store. That's the way. Ok, that's, that's cool. That's cool. All right. Excellent. Thank you so much, Carlos. That was a great description. Eh, that was a great definition, definitely. All right. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Ya casi lo tenemos todos? Me dicen yes. Yes. Okay. Is somebody still working in, in his or her address? Is someone still working in his or her address? ¿Hay alguien todavía eh, trabajando en alguna dirección? Yes, teacher. Oh, Misael is still working in the... Todavía está escribiendo la, la dirección no, del, lugar donde, del lugar donde trabaja. Ok, muy bien. Todavía está ahí. Nos avisa cuando ya esté ready, Misael. ¿Alguien más que quiera dar a conocer su eh, address? Someone else would like to give the address? Me, teacher. Yes, please. Uh, yes, go ahead. I work in Inversiones Lemus. The address uh, is Highway to Quesaltepeque, next to Residential Metropolis San Gabriel. Nice. That was a great description. Thank you. That was great. You're welcome. That was great. Okay. Somebody else? Me, Jan Sierrazo. I work in Bank Promerica. 
The address is Highway Panamericana and Mall La Gran Vía Building from America Department La Libertad. Okay, that was a great description too. Okay. Well, and we're going to work in, in, in pairs and you will ask uh, about the address. You will mention what is the location and about the address, about the place. Usted va a preguntarle a su compañero, you're going to ask to your partner, la siguiente pregunta que está acá. Where do you work? Where do you work? What is the address? So that is the, the question. So where do you work and what is the address? That will be the question that you will um, ask to your partner. Where do you work and what is the address? You say the address is this and you start saying the address and also the place, the name of where you work. It's okay? Yes. Ok, así que vamos a los breakups y eh, vamos a tomar five minutes more because it's actually something very easy, like less than five. Ok, we are 16 right away. Ok, we're going to make eight groups or oh, seven groups. We're going to make seven groups. One second. Ok, entonces eh, vamos a los breakout rooms y usted le comparte a su compañero where do you work and what is the address. Let's go. Misael, 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 Misael. Este, vamos a ver. Vale, voy a comenzar yo haciéndote la pregunta. Where do you work, uh, Gilmar? I work in a TV channel, the 33. Trabajo en un canal de televisión. Perdón? Trabajo en un canal de televisión. I work in a TV channel. Uh, he work in... Chain, uh -huh. Mm -hmm. uh, the address is on 75 Avenue North, Block Ismania, El Escalón, San Salvador. Okay. Near the Beethoven Roundabout. Okay, Roundabout is Rotonda or Redondelo. Uh -huh. uh, Rotonda is. Ah, uh -huh, Redondelo. Uh, no sé si quieres que lo repita. Sí, por favor, porque ahorita lo estaba, lo estaba tratando de... Ah. Entiendo que eh, trabaja en un canal, he work in the Active Channel, ¿verdad? Ah, correcto. Mira, de... Eh, ah, es, eh, me decía 29, creo que era, ¿verdad? Son a 75. 75, a 75. Emily North. Okay. 
Ajá, Avenida Norte. Ajá, correcto. Block Ismania. Ok. El Escalón. ¿Cómo es un solo nombre? Nombre propio. Ajá, el... pero creo que ahí tenemos que ponerle Colonia Escalón, ¿verdad? Como dice el que Colonia no. Ah, no. Su... Ajá. Entonces, El Escalón. San Salvador. Near de Beethoven Roundabouts. Near cerca, ¿verdad? Sí, near cerca. De sí. Beethoven. Beethoven, ajá. Round, como de round, de, 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 de la historia. Round. Yeah. Around. Around, ajá. Round, about. Round, about. Perdón. Round, about. Round, about. Creo que así se dice, ¿verdad, Tisha? Yeah, es yeah, it's a roundabout. Yeah, it's a roundabout. Que es como una rotonda. Es, se le llama rotonda round, roundabout. Uh -huh. Yes. Me parece, creo que solo nosotros le decimos redondel, ¿verdad? Vaya. Vale. Eh, ahora sería mi turno para preguntarte, Carlos Eduardo. Era... Hey, dale. Where do you work? I work in the bueno, and, bueno, I work in the Telecom o claro, El Salvador company. Okay. Eh, my dress, bueno, dress the, the my work is the eh, 29 West Street and 11 coming north. 29 Street. Uh, 29 West. Ah, okay. Navarra, Bishiwai, Shihawar. Carretera Comalapa, kilómetro 6, por el paso del Jaguar frente de Jardinero de Navarra. Aquí donde construyeron hace poco, aquí por San Salvador. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Este, ¿cómo dijiste paso del jaguar, perdón? Eh, she why, she jaguar. She why. Ah, sí, yes. No es nombre propio. Paso del um, No sé. A proper name. Yeah, sounds like a, yeah, sounds like a proper name. Ajá, es como el recorrido, el paso del jaguar. So that would be a proper name too. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Recorrido no, 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 sería. Tendría como un nombre propio, ¿verdad? Sí, porque, porque si queremos traducirlo como paso del jaguar, podríamos decir eh, step de jaguar, step de jaguar, pero, o sea, es como una referencia del lugar. Entonces, para mí que sería, en vez de decir step the jaguar, paso el jaguar. So, like a proper name. Ok. Eh, teacher, eh, I have a question. Este, I work at Constructora Medina sería, o I work in Constructora Medina. Eh, cuando usted dice I work at, nos da la referencia de que nos, nos ubica a dónde trabaja, en qué lugar, en qué locación. Entonces, cuando se dice in, es cuando está dentro de un lugar, por ejemplo, yo digo, I am in the mall, es decir, yo estoy en, en el centro comercial, sí. está dentro del lugar, pero para referencia, usted puede ocupar at. Ok, thank you. You're welcome. Um, sería entonces, I work at. At. At, como para describir de, de la referencia. O la, de, de location. De location. Ajá. Quiero ver. Eh, how do you say in English? Eh, bodegas. I'm sorry. I was, I was with the microphone off. You can say, for example, a bodega, you can say store. Eh, puede ser warehouse to um, grocery store 
and as you can say, cellar. Hay varias maneras. Por ejemplo, usemos el chat. Está cellar, que puede ser también una bodega, cellar. Uh, warehouse, yeah. warehouse, store. So that are like reference. Okay. All right. Okay. Okay. okay creo que we, do, we do it. We do it again for the practice. We're, we're, we're doing it again for the practice only. And okay. as, where do you work, uh, Karen? Uh, I work at Consultora Medina. And where is the address? Uh, Las Palmas Neighborhood, Norma Street, Home, 30 and 31, Department San Salvador, Next Campus, Nuevas Ideas. Okay. And you, Misael. Uh, Repeat. Where do you work? Uh, Grupo QS Princeton Salt. What, what is the address? He is why to come a kilometer six he in front of she Navarra Ranch, B she why she Howard. And you ever come by? I work at Coco Distributor. What? Is the... Bueno. Yo la pregunta si si gusta. Okay. Where do you work? I work in in versiones lemos. Where is your address? The address is Highway to Quesaltepeque, next to Residential Metropolis San Gabriel. Si sí, gusta, hoy le pregunto yo a usted. Ah, oh my God. Ah. Que va a hacerle, pues. No, es que solo así vamos a aprender. <risa> eh, Nancy, where do you work? Eh, Construcción Medina. Eh, ok. ¿Y what is, what is the address? Eh, Norman Cui, Blood A. Ah, significa E. A. 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 Three and three Next. Nueva. ¿Cómo se dice? Nueva. Next. Nueva. New. New. New ideas. Y lo pan. Oh, you can say nuevas ideas porque nuevas ideas se toma como el nombre de un lugar propio como referencia, right? Next to nuevas ideas. Next to Next nuevas, to ide nuevas ideas. ideas. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se le? ¿Por qué no se agrega next? Eh, new un, ideas. Next, next to, o sea, no, ¿por qué no se traduce nuevas ideas o cómo? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Eh, porque son referencias, por ejemplo, yo quiero decir, eh, si mi colonia se llama, por ejemplo, ¿qué? Dígame una colonia, Centro América, usted no va a decir eh, next to Central America neighborhood, sino que es un nombre propio. Por ejemplo, la calle Barrios, usted no va a decir, eh, no va a ponerle neighborhood street, sino que le va a poner eh, barrios, porque es un nombre propio, entonces los nombres propios no se traducen al inglés. Sí se puede, pero no es necesario. Es una referencia 
de lugares. Por ejemplo, si alguien aquí ocupa el nombre de un lugar, Chinameca, eso es un nombre, el nombre de un lugar propio. Alguien le puede cambiar a inglés o no sé si no existe la palabra, pero, o sea, Chinameca es Chinameca, no cambia. Por ejemplo, un nombre propio. Un nombre propio. Entonces, por ejemplo, Eric no se puede traducir en inglés. No. Por ejemplo, Juan. En inglés es John. En Juan es John. John. Pero no es necesario la traducción porque es un nombre propio. Si yo me llamo Juan, yo voy a ir a un país de, de habla inglesa y me voy a decir, my name is Juan. Because it's my name. Claro, lo pueden traducir, pero, o sea, es un nombre. O sea, usted en su documento ID, a usted aparece que ese es el nombre, es su nombre. Entonces no va a ir y se lo va a cambiar. Tiene que tener el nombre. Yes. Y en la, y en la pronunciación, dicha, o sea, por ejemplo, Daniel, yo he escuchado que algunas personas me han dicho Daniel. Ah, sí, no sé. porque es un nombre también que se ocupa en inglés. Por ejemplo, Daniel. Por ejemplo, mi nombre es, es David. Entonces... Ajá. Uh, en, en David en inglés es David entonces no voy a decir yo, oh, my name is David, so, okay, mi nombre es David so that's it. de hecho uh -huh. este, a veces hablo con, con personas eh, norteamericanas y me dicen, oh David aunque les cueste, pero me tienen que decir David no quiero que me digan David aunque les cueste, oh David eh, no pasa nada ahí los agarro yo, ahí nada hábleme español por favor pero se, pero se escucha bien teacher. yeah, sí David Oh, my name's David. Teacher, fíjese, fíjese que en mi trabajo hay eh, un, un ingeniero que se llama David, pero siempre le decía David y no entendía por qué le decían David. Ajá, es porque, le, porque se llama David. Ajá, David. 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 Yeah. Pero le toca a usted, Daniel. Daniel o David. Ok. Daniel. Vaya, aquí me pregunta. Yo creo a Eric. Eric ah, creo que le toca sí. hacerle preguntas. Ok. Where do you work, Daniel? What do you work, eh, Grupo QS, Plastic Bake, Vent Deck? Eh, and what is the address? Eh... Teacher, how do you say carretera? Highway. 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 I went to Comalapa, kilometers six in front of the Navarra Ranch, be the wise de Jaguar. Okay, thank you. Carretera como. Okay, we're back. Thank you for the practice. We're going to continue, guys, with the content. And also, it was very good because we could use expressions. Eh, felicitarlos porque han hecho un buen trabajo. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de, de algunas expresiones, algunas palabras que nos van a servir para las direcciones. Así que we continue here about the address. Eh, use the map and answer the equations. Which street is the restaurant on? And that is the first, that, what we have to do. Vamos a responder together the following exercise. Look at the map 
look at the map and we're going to check which street is the restaurant on uh, what's the name of the street which street you can find look at the restaurant in the in the map the first avenue first avenue okay uh, but but the uh, question is the, the street which street is in the restaurant the Roosevelt Street. Okay, the Roosevelt Street, right? Okay, the Roosevelt Street, all right? Number two, which Teacher. street? Yes. How do you say um, esquina opuesta o a un costado? In the corner of. In the, In corner, the corner or opposite to. Okay, thanks, teacher. Okay. And which street, which street is the city hall on? Which street is the city hall on? Roosevelt Street too. So it's the same, right? It's the same, uh, it's the same street. Es la misma? Yes. Okay, it's the same, so we're gonna change here. Okay, is the Roosevelt Street too? And which street is the park on? Which street is the park on? ¿Cuál calle? ¿En cuál calle está el parque? ¿En cuál calle está el parque? Second Avenue or First Avenue? Between uh, a street. In which street? Calle. Uh, okay. uh, bar um, between uh, Barber Street and Roosevelt Street. Yes. Okay, so the answer will be this. Uh, that is the address. Okay, it's between the Barrios Street and the Roosevelt Street, right? Este between significa entre. Entonces está entre el Barrios the Street Barrios and the Roosevelt Street. So this is going to be. You know the important about the Roosevelt Street, Roosevelt Street in between the Barrios Street and the Roosevelt Street. Teacher, um, yes. revise, revise, please. Uh, between is is by right. Hello. Está mal escrito between. Yes, yes, we're gonna switch it. I'm sorry. Yeah. So in this case, uh, we know that actually, in we had to you know, switch, switch that part, definitely. Definitely, so we're gonna write it, one second. It's just actually just one. What happened with this one? You got a problem with this one. That's it. That's it. It's between the Barrios Street and the Roosevelt Street. Yeah, like this. Teacher. Yes. Teacher. Para decir, para decir barrio, siempre se diría barrio. Yes. No sería, porque yo le puse neighborhood. Acuérdese que barrios aquí es un nombre propio. Ah, ok. Eh, y le vamos a quitar D, between barrios street and Roosevelt street. Entonces barrios es el nombre del lugar, entonces es un nombre propio. Ah, ok, está bien. 
like this. Okay, let's continue. Yes. Okay, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendant list right now. You just give me one second. The second time we're going to pass the attendant list right away. Just give me one second. Eh, Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Milgara. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. José Daniel Rivera. José Karen Lisset Mengíbar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Karina Yamilet. Katherine Abigail Cuellar. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez. Salvador Alfonso Cortés. Present. Salvador. Present. Ok. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Victoria María Vázquez. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Ok. Ok, let's continue. Vamos con la siguiente actividad. Let's go with the next activity. Um, well, so we are going to have like a practice. Les voy a compartir un enlace en este momento. I will share a, a link right now. So one moment. We're going to have a listening exercise right now. So I want you to- Teacher. Hello? Teacher, le habla Angel Marino. Jose Angel Marino, present teacher. Tengo problemas con el internet, pero aquí estoy todavía en clase. Okay, thank you. Okay, all right. Okay, I will share uh, the link of a listening exercise right now. Voy a compartir el enlace de un listening. And just give me one second. What we had to do is for again to have a listening exercise. Vamos a un listening. Les voy a compartir el enlace por este medio para que ustedes lo puedan escuchar. Right now. So look at the chat. Uh, we're going to check the chat right now here. Bien, les he mandado el enlace por acá para que usted pueda entrar. Y puede escuchar el siguiente listening. You're going to listen the following listening part. And also, uh, you're going to answer the following questions. When is Steve going out with Jennifer? Where is the movie theater? Where is the restaurant located? You know, what time does the restaurant close on Sundays? And where is the florist? Uh, one, two, three, four, five questions. Vamos a socializar cinco preguntas. And also you're going to listen to this audio. Uh, me dice si ya lo pueden ver. Si you, if you can see the link. Si pueden ver el enlace. 
Yes, yes teacher. teacher. All right, thank you. Thank you. Ok, let's work on this. Trabajemos en esto. Tenemos unos minutitos eh, para completarlo y luego pues vamos a responder las preguntas. Let's go. Teacher, yes, I have a question. What is your question? Yes, eh, tuve un problema con la conexión de Inter y me sacó de la aplicación. Hello. Hello, I'm back. I'm sorry. It was, it was like there was a blackout. There was a blackout and it was raining hard. It's actually raining a lot. Okay. Ok, finished or no yet. Eh, ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Todavía no?
¿Estamos listos? ¿Todavía no? Teacher, question. Yes, what is the question? Eh, me puede explicar el ejercicio. Lo que pasa es que me sacó la aplicación. Se me está yendo la señal porque está lloviendo. Yes, I know. Eh, me pasó lo mismo. <ríe> Les le acabo de dejar un enlace eh, en este momento en el chat. Y los chicos están en un ejercicio. Usted le da clic y ahí va a escuchar una conversación. Y le va, a, le va a dar unas preguntas que, para que usted las conteste. Y luego las vamos a socializar acá en la clase. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Yo no lo puedo escuchar. Ahí en el chat está. Eh, está en, el, en este chat está el enlace para que, lo, para que lo pueda ver acá. Ok, are we ready? ¿Estamos listos? Hello? Yes. Yes, ok. Question number one. Uh, what is the first question? What is this, this uh, possible answers about this question? What is the answer? When? When is he going out with Jennifer? Saturday. Okay. Thank you. Number two, where is the movie theater? 12. Hello? 12. Okay. And where is located? Where is the restaurant is located? Located in yeah. I'm sorry, what is uh, the restaurant located? 11. 11. 11. Okay, next one. Midnight. What time does the restaurant uh, close on days? Uh, so, midnight. Those a.m. Exactly. Yes. And where is the flourish? That. Them. Them. And where is the flourish? Them. Okay, cool. Them. Yes, exactly. That was great, guys. That was actually good. So we got the... Uh, Saturday, 12, 11, 12, and 10. That's good. We just got it. We just got it that one. That was actually a very interesting. Okay. Okay, we're going to continue, guys, with the following topic. We're going to develop the following topic right now. And uh, I want you to check this. 
look at this. Give me one second. Um, this one. We have a new topic that we're going to socialize. It's how to use simple preposition of place, right? Eh, es, esa es la, the topic. How to use the simple preposition of place. But I have a question to you guys. And what is a preposition of, of place? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es esto de preposition of place? Yo digo en inglés, describe. Okay, acá tenemos, what is a preposition? So I need to move this. Okay, how to use simple preposition of place. A, a preposition of place describes the position of a person or thing in relation to another person or thing. O sea, that is the function of a preposition. La función es que describe la posición de una persona o cosa en relación a otra persona o cosa. Es decir, indicate where are is located, donde están ubicados. So that is the preposition. And also we have the prepositions on, that is on Fourth Avenue, on the corner, on the street. Eh, para eso vamos a utilizar on. Teacher, ¿y cómo puedo decir yo en la calle? Entonces vamos a ocupar on, on the street, on the corner, on the avenue, in the roundabout. So we're going to use this. So this is actually uh, what we have. We use in, for example, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Para ubicarnos, en este caso, en El Salvador, eh, para ciudades o países, usamos in. In El Salvador, in Mexico, in Brazil, in San Salvador, in Santa Tecla, in San Vicente, in Santo Tomas, in the park, in the neighborhood. Y usamos at para referirnos a Posiciones at the meeting room, at work, at the bank. Look at this. Tenemos más ejemplos. Okay, look at more examples we have here. Um, tenemos las que, las que están a continuación. Look at this. A positions, preposition of place, at, in, and on, in general use. At for a point. Usamos at para referirnos a un punto de referencia. Por ejemplo, me preguntaban, teacher, ¿cuándo usamos at? Ah, at the point. In for an enclosed space. And on for a surface. Es decir, usamos at para referirnos sobre algún punto de referencia. En escuela, at school. En el centro comercial, at store. O at the mall. En el trabajo, at, at work. Eh, in for enclosed space. Cuando estamos adentro de un lugar. In my, in my room, in the living room, in the kitchen, in the, in, the, in the living room, in the bathroom, on for service. Vemos los ejemplos. At, at the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, at the front desk, in, in closed space. In the garden, in London, in France, in a box, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car, on surface, on the wall, on the ceiling, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, on a page. Entonces, eh, nos indican... Prácticamente eh, estos lugares, that's what we call. Look at this. Look at examples. Look at examples. We're actually working on this. Eh, preguntas sobre esto, questions? Questions. Teacher. Yes. ¿Cuál es la diferencia de decir and and the at? 
Sorry, eh, perdón. ¿Cuál es la diferencia de utilizar don and the at? On y at. Ajá. Es, es el, el contexto. Por ejemplo, los dos van a funcionar como en. Pero at es para referirnos a un punto. Para ubicarnos a dónde estamos. ¿A dónde estás? At the corner, en esquina. At the bus stop. Mm. Y en cambio, on es para superficies. Sobre la pared. Eh, sobre el cielo falso. O en la puerta. En la cubridor. En el piso. Es decir, on es para superficies. Para algo que está sobre algo. Por ejemplo, yo quiero decir que está sobre la mesa. Sobre algo. Entonces decimos on the table. Que está sobre algo. A eso usamos eh, on. Ok. okay. Yes. Yeah, that's that's right. Okay, teacher. Hello? Uh, yes. Teacher, okay. Yes. Uh, one question only. Uh, for this phrase, uh, the meaning is, is not the same for the out the door or on the door, at the door, the correct translate is en la puerta, uh -huh. de, de, indi, como indicativo. Es, nos indica and, el lugar, donde está, es decir, está uh -huh. at the door, me indica a mí el lugar, pero en cambio, lugar. en cambio on es para surface, que está sobre la puerta, entonces uno, la nos, puerta. uno nos indica un punto de referencia, un lugar, pero el otro nos indica que está sobre algo. O está sobre algo, en este caso, on the menu, on the, on the door, eh, son, son, escriben, un es lugar y la otra es sobre la superficie. Por eso indica a point, sobre un punto de referencia, y el otro es que está sobre algo, sobre un bordo. Uh -huh. Ok, thank you. All right. Ok, look at this. At, at home, estoy en casa. At work, en el trabajo, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception, in, in a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat, in a lift, or elevator, because we'll have the same, in the newspaper, in the sky, in a row, in Oxford Street. Usamos on. On a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bicycle, on a horse, or on an elephant, on the radio, or on television, on the left, on the right. Entonces vemos cómo eh, at nos refiere a un lugar. Estoy en la universidad. Usted sabe que la universidad es gigante. Pero como es un punto de referencia, ocupamos at. Estoy en el trabajo. Ah, ok. I'm at work. Ok. Pero algo cuando estamos, algo en lugares cerrados, in a car, in a car, porque estamos en un lugar encerrado, right? Estamos en un lugar encerrado. On a bus. Eh, es cuando estamos sobre algo. En este caso, estamos arriba en el bus. Entonces, on. On a train. On a plane. Estamos sobre ese objeto. Por ejemplo, cuando dice, mi celular está sobre la mesa. My cell phone is on the table. Porque está sobre algo. On a ship, on a bicycle, or on a motor, motorbike. On a horse, on an elephant, on the radio, on television, on the left, on the right, on the way. So that is the, the goal. Teacher. Yes. Eh, by ahí dice on a bus, on a bus. Pero si voy dentro del bus, no puedo decir in a bus. Eh, por ejemplo, sí, o sea, como le digo, si le pre, si okay, no so estoy diciendo sobre el bus. Ajá, mm. por ejemplo, cuando usted se refiere a dónde estás, a, a on the bus, significa que usted está arriba de, de algo para ubicar superficie. Pero para ubicar el lugar, en este caso, in a car, estoy en un carro, o sea, está dentro, encerrada, está en su habitación. 
in my living room. Entonces, ahí como que funciona. La diferencia es que in está ubicado adentro de un lugar, pero on que está ubicada sobre la superficie de algo. Uh -huh. Esa es la diferencia de las tres. Por eso yo les ponía at para un lugar, in para lugares encerrados y on para superficies o bordes. Esa es la diferencia de las tres. Por ejemplo, si decimos on a boat, estoy en, en, sobre un estilo bote. O podemos decir on a ship. In a boat significa, estoy dando la referencia que estoy dentro de ese lugar. Pero on a ship me indica que yo estoy ubicado sobre este, sobre este barco. En este caso, la diferencia es el contexto de un lugar encerrado y la otra es que está sobre algo. No sé si eh, comprenden la diferencia entre in y on. ¿Les queda claro esta parte? Yes, teacher. Ok, perfect. That's ok. Teacher, una pregunta. Yes. Este, para decir en la calle es in the, in the street. Eh, ¿Perdón? Para decir en la calle eh, in the street. In, in the, in the, usamos on para decir el lugar. ¿Dónde, ¿Dónde estás ubicado? Ah, on the main street. Ajá, perdón, Pero, perdón. O sea, ajá, sería on the street. Ajá, the street. aquí vemos, por ejemplo, in Oxford Street. Pero aquí no me está dando la referencia de enfocándose al, al lugar, sino enfocándose que está en un lugar encerrado. Por ejemplo, I am in El Salvador. Estoy dentro de este país. I am in El Salvador. Por eso vamos in for countries and nationalities. In Santa Tecla. En este caso, in me está refiriendo que estoy dentro de, este, de esta calle. I'm in Oxford Street. Pero ya de manera general, usted va a decir, ah, vaya a la esquina, go to the corner, and on the Oxford Street. Ahí ya le está ubicando que está sobre una superficie. Entonces, esa es como la diferencia. Por eso es que está Oxford Street. Y ya vimos que en las reglas anteriores aparece on the, on the street. Look at this. Ok. Yes. Acá, miren, on, on the corner, on the street. Porque aquí solo me indica eh, la posición. Me indica que es la posición de algo en general. Pero cuando yo estoy dentro de ese lugar, entonces yo digo, I am in the Oxford Street. Y de ahí lo demás, on the horse, on the radio, on the left, on the way. Ok, vamos con un ejercicio. Let's work with an exercise. It says complete the location for each item using the correct preposition of place compared with a partner. I work in a bank that is First Avenue at various streets. Number two, their factory is located La Libertad. We see you training room or the cafeteria. Number four, and it works in the company that is town, my five. My relatives go to the mall that is Roosevelt Street. Number six, tell him that we are at the meeting room with everybody. Okay. Okay, guys. Número uno sería on. Okay. Estoy con in. In. We see you in. Eh, la primera sería, the first one would be, vamos a usar el chat. We're going to use the chat. 
Uh, the number one is? On. On, okay. On. The first one is on, okay. The number two, what is the, what is the number two? In. In. Okay, let me see. Their factory is located. Yes. In. That's right. Look at the number three. At. We see you. We see you at. at the training room or in yes see you at the training room or in the cafeteria that's correct okay. number okay number four um anna works in the company that is anna works in the company that is in oh. town. Town. What? In town. In town. In town. Look at examples. Look at examples. In the garden, in France, in a box, in a wallet, in a building, in a car. Yes. That's right. In town. Excellent. Number five. Let's see with the number five. Uh, my relatives go to the mall. That is... Number five. In. In. Go to the mall that is in a uh, number five. My relatives go to the mall that is in. On. On, on teacher. Excuse me. On. Okay, okay. On uh, Roosevelt Street. And the number six. Look at the number six. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Yes. In? No. Tell him that we are at the meeting room with everybody. So in this case, that was the answer, right guys? So we are using at. <laughs> at, at. Yeah, tell him that. Si. Yes, yeah, si. so that was at. <laughs> okay, so we just completed. Look at this one um, that we can use. Uh, these structures. Pueden confirmar en el chat las respuestas. You can check the answers in the chat. And look at this. And we have the number 14 for this part here. Um, questions? Okay, what we had to do is we have a short time to create a map. It says, a create a uh, create your own map with your workplace on it and the places buildings or orders around it show it and explain your map to your partners lo que va a hacer en este momento es que usted va, va a ser creativo y nos va a crear un mapa del lugar donde usted trabaja like the examples we have here so it says create your own map about the workplace lo puede hacer ahí en una paginita en una paginita, en un cuadernito, en un notebook. Como el que está acá. Y usted puede poner el lugar acá, por ejemplo. Donde está el park. Puede poner el lugar donde trabaja. O depende de la ubicación. Y va a hacer el dibujito. Que hay a la parte de su, de su trabajo. Que hay enfrente de su trabajo. Que hay a un costado. Va a crear su mapa. Eh, y luego usted lo va a explicar a sus compañeros. You will explain the map. If you have... Uh, if you are very creative with this, eh, lo puede explicar y lo puede mostrar. Okay, classmate, I have my map and what I have here. So you explain the map to your partners. Eso es lo que usted va a hacer. Va a explicar el mapa a sus compañeros. Entonces, tenemos unos minutos para, eh, para complementarlo. Eh, I will give you eh, six minutes to, to create your map para que puedan crear su mapa y luego vamos a compartirlo eh, con sus compañeros en los breakout rooms. Así que eh, cada uno de ustedes creando su mapa, create your map. Si les alcanza el tiempo, coloreenlo para que se vea bonito y luego se lo presentan a sus compañeros. Yo present this map to your, to your partners and explain dónde está ubicado, qué hay enfrente, qué hay a la par. So actually that's what you have to do. Ok. Eh, Questions about what to do. 
preguntas sobre lo que va a ser questions about what to do. Yes. Teacher. Yes. Me salí, no pude, no, no pude escuchar, no sé en qué están ahorita. Eh, usted va a crear un mapa del lugar donde trabaja. Eh, lo va a hacer ya sea en un cuadernito o algo. Y que, que hay a la par de su trabajo, sea alguna empresa, sea algún parque, algún restaurante, alguna iglesia. Eh, lo, va a hacer, lo va a hacer el dibujito y luego se lo va a explicar a sus compañeros. Ok, thank you, teacher. Ok. Teacher, I have a question. Yes, what is your question? Um, how to say Renondel? Uh, in English, it's like a roundout. Um, that is in English. Déjeme escribírselo acá. Okay, gracias. Thank you. Chat. All right. Okay, can you see it? It's roundabout. Ya está aquí en el chat. Okay, thank you, teacher. All right.
Okay, guys, almost, almost ready? Almost ready because we don't have too much time. We have uh, six, seven minutes. So are you ready or almost? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? Ya nos queda poco tiempo, chicos. We have a short time. No sé si me escuchan. Yes. Thank you. Yes. Yes, okay. you're ready. You're ready. Ok, entonces vamos a compartir brevemente eh, what we have done. So we're going to share, you know, the map with the descriptions about the place. We're going to work on the breakup rooms right now. Just give me one moment. Okay. Seven. Okay. Vamos a trabajar en parejas y usted brevemente describe eh, su mapa, uh, la ubicación donde está. Okay. So that's what we had to do. We're going to start right now and with the breakup rooms. Let's go. Okay, and you, uh, Nancy? Uh, okay. Yo entré ya, ya, ya después, pero lo voy a hacer similar las calles. Okay. Ahí este es una colonia. This a, this a, a, a neighborhood. Sí. Okay. Ah, más o menos así, así que. Más o menos. A 
algo así, no sé si alcanza a verlo. Yeah, so, so. Ok, este, acá es, uh, ¿cómo se dice colonia? It's neighborhood. Eh, neighborhood, esa es la entrada de la neighborhood. Eh, acá, acá eh, están las ideas. Eh, más adelante está constructora, solo que enfrente hay como housey. Mm -hmm. Where do you work? Perdón. Where do you work? The, the, the name, the, the, the workplace. ¿Dónde trabajo? Yes, eh, where do you eh, work? Do you work in a, in a market or in a store? Mm, Some. Eh, I store, I store solo que. Hello, teacher. Hello, hello, guys. Hello. Hi, teacher. Hi. Un, un, un poco de problem connection, the inter por la, por la yes. lluvia. Yes, that's right. Yeah, it's been raining. Yeah, it's been raining. It's been raining. Está viviendo acá. Eh, ¿Quién todavía no ha pasado eh, de los 10 minutos? Ya voy a preguntar porque puede que alguno no haya pasado eh, the 10 minutes. 10 minutes. Sí, los 10 minutos que nos quedamos al final. Ustedes porque mm -hmm. ya pasaron los dos. Yes, teacher. Yes. También Saúl ya pasó, ¿verdad, Saúl? No, los 10 minutos creo que me toca mañana. Fíjese que, eh, bueno, el compañero Salvador pasó. No sé si quiere pasar ahora. Ah, uh, pero así como está, no escucho. Dicho porque se me des, eh, no se congela la pantalla, o sea, no. Ah, pues sí, sí, no, entonces mejor mañana, tomorrow. Ajá. Uh -huh. Yes, I think we're going to have, yeah, todavía nos quedan. Okay, thank you. Okay. Okay, entonces, eh, eso sería, no, eso sería el, el mapa, ¿verdad, Saúl? Sí, sí, uh, aquí lo hice porque medio mm -hmm. escuchaba la, la clase porque por la lluvia no, no escuchaba bien y el, y el, y el inter. En Levin, coming north, will be Salvador. Are run a mama choose. Quiero ver esta sal o sal part. Self of spare part in cart. Eh, um, well, esa eh, conopar, eh, nevería, eh, gas texaco. Eh, ¿Cómo se dice atrás? Quiero ver. Behind, behind. Ok, thanks teacher. Ok. Behind the company is the 20, 27th Street. Eh, quiero ver, había otra palabra por ahí. Es la. Te digo. Es algo muy con el teacher. The First Avenue. Eh, I have the, the, uh, the home, at the company, uh, the supermarket, Banco Agricola, uh, McDonald's. Uh, 
eh, Bank Jucatlán, eh, eh, Super Selectos, Supermarket Selectos, eh, okay. only, only Daniel. Ok. Ah, y se me quedaba algo, está uh, atrás de, de, ¿cómo? Teacher, how do you say? Atrás. Excuse me. Eh, behind, behind. Behind eh, de eh, Mama Chus, está de Barracks, eh, San Carlos, San Carlos Barracks, creo que es, que es el cuartel San Carlos. Uh -huh. Eso, hasta ahí, compañero. No, por el nivel 3 te lo voy a decir todo el nivel. Sí. <risa> dale, dale. Yo creo que... Se puede rotar la pantalla. Que que la de cámara. De Compartirte la pantalla. Sí, Compartir la tuya. Eh, espera. Ya vea. ¿Sí? Alcanza a ver. Oh. Dale, Daniel. Ahí. Check. Flash. No hay flash. Ya te quiero ver. Dígame ahí si lo mira bien así. Sí. Sí. No. Ok, dale, dale, hoy sí. Va. Vaya. Eh, my word. Yes. Is acá. Ok, where, Aquí, where, eh, grupo, where are your word? Okay, guys, we're, go we're coming back. There are still some guys in the breakup rooms, but we need to go back. Bien, eh, vamos a pasar asistencia y, y estamos despachados. Si hay alguien que no le ha tocado los 10 minutos eh, de la, del refuerzo que se hace, eh, que me diga que si lo puede hacer ahora, porque tenemos este espacio. Alguien de los anteriores que por alguna cuestión faltó a clases y no recibió los 10 minutos de refuerzo, eh, me dice para que pueda hacer los 10 minutos. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present, teacher. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Present. Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Present. José Ángel. Present teacher. José Daniel Rivera. Present. Karen Lizette Mejíbar. Karen, eh, Karina Yamilet. Present. Catherine Abigail. Catherine Abigail. Misael Rivera. Misael Rivera. Ok. Eh, ok. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel. 
Salvador Alfonso Cortés. Present teacher. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present teacher. Thank you. Victoria María Vázquez. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Ok, bien, entonces no tenemos a nadie para este día. Eh, ok, Nancy. Ok, Nancy. Les, ok, muy bien. Aquí está Nancy. Ok, bien, entonces no hay nadie que, que esté pendiente de pasar los 10 minutos de refuerzo, ¿verdad? Entonces, bien, thank you guys for the time. Eh, it's a pleasure. Thank you for completing the exercises and the platform. Gracias por haber completado los ejercicios de la plataforma. La mayoría lo tiene y eso es bueno, ya que eh, ya estamos por culminar. Entonces, todos los ejercicios vayan haciéndolo según la fecha indicada. Así que gracias, chicos, y bendiciones para todos. God bless you and have a beautiful night to everybody. Enjoy your night. Night, teacher. Thank you. Yes. See you tonight. Good night, you too. Good night, teacher. Good night, you too.